նախորդ մշակութային շապատվա ամփոփ պատկերով մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում բարև ձեզ։ Հովանես թումանյանի 151-ին ընդհարաջ մեծանուն գրողի թանգարանում տեղի է ունեցել նրա լիակատար երկերի ժողովածույի առաջին հատորի շնորհանդեսը։ 2017 թվականին թանգարանը եւ գրականության ինստիտուտը հուշագիր է ինստորագրել եւ պարտավորվել թումանյանի Հոբելյանի առիթով նրա մշակելով վերահրատարակել նրա 10 հատորյակը։ Եվ ահա ընթերցողի սեղանին է դրվել առաջին հատորը։ Հաջորդ տարի Թումանյանի 150-ամյակն էր այն լավարի թվոր սկսվի հայ մեծ գրողի 10 հատորյակի վերահրատարակումը։ Թումանյանի տուն թանգարանում ներկայացվեց ժողովածուի նորահրատ առաջին հատորը, այստեղ գրողի պոեզիան է։ Հատորը լրամշակված է, ընդգրկվել են նախորդ ժողովածուի այլ հատորներում սփռված բանաստեղծությունները։ Եղել է որ որոշակին ժանրի ստեղծագործություններ գտել են ավելի ուշ ասենք բանաստեղծությունները փոխանակ առաջին հատորում հրատարակվելու, քանի որ շատ ուշ են ավելի հայտնաբերել, ստիպված են եղել հրատարակելու չորրորդ հատորում եւ շատ հատա հաճախ ընթերցողները չեն էլ հիշում որ այս բանաստեղծությունը կարող են փնտրել չորրորդ հատորում։ Վերադասավորել է միակ խնդիրը չեր Թումանյանի երկերի առաջին 10 հատորյակի առաջին գրքերն սկսել են լույս տեսնել 80-ականների կեսերից տասներորդ հատորի հրատարակություն նավարտվել է 90-ականների սկզբին ժողովածուն կազմել են ժամանակի լավագույն մասնագետները ակադեմիկոս Ջրբաշյանի ղեկավարությամբ թե պետ լավագույններից էր համարվում բայց լույս էր տեսել քիչ տպաքանակով հրատարակչական եւ տպագրական վատվորակով Հովանես Թումանյանի երկերի լիակատար ժողովածուն իրապես համարվում է խորհրդային շրջանում հրատարակված նմանատիպ ակադեմիական կամ գիտական հրատարակություններից լավագույնը եւ ուրախալի է որ նոր լրամշակված նոր ստեղծագործությունների ընդգրկման հրատարակությունը կա արդեն առաջին հատորը որը կարող է նոր խթան հանդիսանալ թե Թումանյանի գիտության զարգացման համար եւ ընդհանրապես բավարարել Թումանյան ասերների հետաքրքրությունների լայն շրջանակը որովհետեւ այստեղ ուրեմն որոշ փոփոխություններ նոր ցանթագրումներ կան ինչպես նաեւ տես ասնված էր որ կան նոր անտիպ ստեղծագործություններ Թումանյանի ձեռագրերի մեծ մասը պահվում է չարեցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում։ Ժամանակի ընթացքում արխիվն ուսումնասիրողների համար բարդություններ էին առաջացել։ Ֆոնդի վերամշակումից հետո նյութերը ֆոնդային նոր համարներ էին ստացել եւ այլևս չէին համապատասխանում ցանկերին։ Նախորդ տարի Թումանյանական լիակատար ժողովածուի ձեռնարկը կյանքի կոչվեց գրողի տուն թանգարանում։ Բացի դրա մեր արխիվներից որոշ փոքրիկ նյութեր հայտնաբերվել էին, որոնք արժեին որ ընթերցողը ծանոթանար դրանց։ Դա եթե առանձին հոդվածով ներկայացնես կկորչի, բայց լիակատար ժողովածուի մեջ դա շատ հենց տեղին է։ Նաև ծանոթագրությունների մեջ որոշակի հստակեցումներ տեղի ունեցան։ Նորագյուտ մեկ տողը Թումանյանական մեկ բառն արդեն արժեք է գիտական երկու կառույցների մասնակետներն այս սկզբունքով են աշխատել։ Նոր 10 հատորյակը պատրաստելիս այս տարի պատրաստ կլինի եւս երկու հատոր։ Հոբելյանական 2019-ը ծրագրվում է տոնել 5 հատորով։ Նոր ու դիզայներական ժամանակակից տեսքով առաջին հատորը արդեն հնարավոր է ձեռք բերել Թումանյանի տուն թանգարանում։ Գիրքը շուտով կլինի նաեւ մայրաքաղաքի գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան Արտաշես Մաթևոսյան մշակութային աստագիր։ Երևանյան 6 թանգարաններում այս օրերին կարելի է լսել արվեստի շնչառությունը։ Փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանի նախաձեռնությամբ իրականացվում է շնչող արվեստ նախաձեռնությունը, որի շրջանակում հայկական գլուխ գործոսները ներկայացվում են բեմադրության եւ տեսա արվեստի միջոցով։ Վահան Բադալյանը հավատացած է, որ շնչող արվեստը թանգարանների այցելուներին հնարավորություն կտա հայկական արվեստն ընկալել նոր եւ ուշագրավ եղանակներով։ Մարտիրոս Սարյան իր այս ինքնադիմանկարը 1909 թվականին է վերցնել։ Վարպետը բնության ուժն իր մեջ կրող ստեղծագործ անհատի հավաքական ընդհանրացված կերպարն է պատկերել ասում է Ռուզան Սարյանը։ Սարյանը ստեղծել է այս կտավի երկու տարբերակ, մեկը գտնվում է Տրետյակովյան պատկերասրահում, մյուսը նրա տուն թանգարանում։ Ինքնադիմանկարն այցելուների աչքի արջև կենթանանում է։ Ապա այցելուներին հրավիրում շրջելու թանգարանով 
և դիտելու Սարյանական եվս մեկ Հայաստան, որը նույնպես անիմացիոն լծումներով կենթանի շունչ է ստացել։ Նախագիծը կոչվում է շնչող արվեստ։ Նպատակն է հայկական կերպարվեստի գլուղ գործոցները ներկայացնել նորովին։ Բեմադրության եւ տեսա արվեստի ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով։ Սարյանի արվեստը իր մեջ ունի այդ պոտենցիալ հնարավորությունը, այդ շարժումը, կենթանացումը հաղորդել իր աշխատանքներին եւ այս դեպքում շատ հետաքրքիր բան է ստացվում եւ կարծում եմ դա օգնում է մարդկանց կամ այսօրվա ետասարներին, որոնք իրենք ամեն երևույթը իրենց ավելի մոտ է դառնում հենց այս միջոցների օգտագործումով Նախաձեռնության հեղինակը փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահան Բադալյանն ասում է Շնչող արվեստը թանգարանների այցելուներին թույլ կտա հայկական արվեստ նկալել նոր ու ուշագրավ եղանակներով։ Հայաստանում ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանությունն արվեստագետներին ընդգրկել է փոխանակման ծրագրերում։ Տարբեր ոլորտների մասնագետներին մենք ողարկում ենք ամենը վերապատրաստման կամ բացանցել որևէ փոխանակման ծրագրի, որոնց մեջ կային նաև արվեստագետներ, թանգարանի տնօրեններ, թատրոնների տնօրեններ եւ վերադառնալիս իրենք համարվում են շրջանավարտներ եւ շրջանավարտները հետ մենք իրականացնում ենք տարբեր հետաքրքիր ծրագրեր։ Ընտրվեցին այն 6 թանգարանները, որոնք այս մեկ շափաթվա ընթացքում մեր հանրությանը կընդունեն իրենց մոտ մեկ ժամով եւ ամեն տեղ մի օրինակ ներկայացման ականատես կլինեն ամեն թանգարանում ընտրել ենք ամենահայտնի էքսպոնատներից մեկը եւ հանդիսատեսի աչքի արջև այդ էքսպոնատները կենթանանալու են միջավայր ենք ստեղծել հետաքրքիր որոշ տեղեր 3-ից 7 րոպ է տեղողությամբ նախագիծը բացահայտում է հայտնի ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը մեկ ժամվա ընթացքում թանգարանն այցելուների պակաս ճունեցավ հետաքրքրվողները հատկապես երիտասարդներն էին աշխարհի թանգարաններում շատ բազմաթիվ էքսպերիմենտներ են կատարվում եւ անիմացիան ընդհանրապես շատ լայնորեն կիրառվում է նույնիսկ կարվում են վերտուալ ցուցան հանդեսներ եւ դա շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս ծանոթացնելու այս կամ այն նկարչի արվեստին մենք նույնպես ունենք նման ծրագրեր շնչող արվեստի մեկ շափատյա միջոց հարումների մուտքն անվճար էր արվեստը շնչելու զգալու նաև շոշափելու հնարավորություն ցանկացողներն ունեն եւս մեկոր նախագիծը կեզրափակվի հունիսի 19-ին արև արտ գալերիում ժամը 19:00-ին անուշարակելան գևոր կավակյան մշակութային աստագիր Երևանում ծիրանային կինոտոն այս տարի կանցկացվի հուլիսի 8-ից 15-ը Ոսկեցիրան Երևանի 15-րդ միջազգային կինոփարատոնի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Մինչայդ կազմակերպիչները մամլու ասուրիսների միջոցով ներկայացնում են այս տարվա կինոփարատոնի օրակարգը։ Նախորդ շաբաթ օրինակ պարզ են դարձել կինոփարատոնի խաղարկային եւ ավերագրական միջազգային մրցութային եւ ոչ մրցութային, ինչպես նաեւ հայկական համայնապատկեր ծրագրերը։ Այս տարի փարատոնը ստացել է ավելի քան 600 հայտ 83 երկրից։ Մրցութային եւ արտամրցութային ծրագրերում ընդգրկվել է 110 ֆիլմ։ Փարատոնը կմեկնարկի Ռոբերտ Գետիկյանի առանձնատունը ֆիլմով, իսկ փակման արարողության ժամանակ կցուցադրվի Թերի Գիլյամի Դոն Կիխոտին սպանած մարդը ֆիլմը։ Ընտրող հանձնախմբի անդամները նշում են, որ Փարատոնը տարեց տարի հաջողություններ է արձանագրում ոչ միայն քանակական, այլև որակական, գեղարվեստական եւ բովանդակային առումներով։ Խաղարկային միջազգային մրցույթը ինչպես միշտ փորձ է արվել, ընտրել շեշտ դնել բազմազանության վրա, բայց պահպանելով այն կոնցեպտուալ մոտեցումները, որ ունեցել է ոսկեցիրան փարատոնը, այսինքն շեշտ դնելով հեղինակային կինոյի վրա եւ կինոլեզվի նոր հարթություններ հայտնագործելու եւ ուսումնասիրելու հարցում, այս տարվա ընթացքում հաջողություն հասած ռեժիսորների նոր աշխատանքները, որոնց աշխարհագրությունը նույնպես շատ լայն է, ինչպես եւ թեմատիկ սպեկտրը ֆիլմերի Ընտրող հանձնախմբի անդամ Դիանա Մարտիրոսյանը նշեց, որ խաղարկային ֆիլմերը սովորաբար ստվերում են վավերագրական ֆիլմերի հմայքը։ Սակայն կան մի քանի ֆիլմեր, որոնք իսկապես արժանի են ուշադրության, ինչպես Բեռլինի կինոփարատոնից Ալեքսանդր Աբադուրովի Որթին, Իվ Ինանի եւ Ժան Լիբոնի ոչ դատավոր ոչ հասարակացքին եւ Լուիս Բոլոնեզի նախկին շամանա ֆիլմերը։ 
Վավերագրական մրցույթի վիլմերի ընտրությունը դյուրին չի եղել։ Հաժիսորներ ամեն տարի ունենում են որոշակի թեմաներ, որոնք դարում են արդի, ոպուլար և ծավոք ստանում ենք շատ շատ հայտեր նույն թեմայի վերաբերալ, այնպես որ աշխատել ենք ընտրել այդ նույն թեմայից մակսիմալ հետաքրքիր և աժակավոր ուժեղ վիմեր, որպիսի չտեղցվի այն տպավրությունը, որ կրկնվում ենք։ թե եվ հայկական համայնապատկերը հայտարարվել էր ոչ մրցութային, ծրագրի համակարգող արցվի բաղջինյանը նշեց, որ իրականում ազգային մրցույթ է լինելու։ Կլինեն նաև մրցանակներ, լավագույն վիլմ, ռեժիսոր, արտադրություն, առատություն անձյալի և ներկայի հայ երևելի դեմքերի մասին, ինչպիսիք են Այվազովսկին, դանիել բարուժանը, տիգրան զիթողթյանը, նկարիչ, բարոնց կամարդի կիսրայլ հակոպ գոխյանը։ Պարատոնի որերին հարգանքի տուրկ կմատուցվի շվետ նշանավոր ռեժիսոր ինգ Մար բերգմանի հիշատակին Հարուրամյա Հոբելյանի կապակցությամբ։ Կծուցադրվի նրա վիլմերի ընդրանին։ Կբացվեն ռեժիսորներ ներսես Հովանիսյանի Հարավա� Հայաստանի Հառապետության մշակույթի նախարարության և ստեղծարար Հայաստան հիմնադրամի միջև համագործակցության մասին հուշագիր է ստորագրվել։ Համագործակցության ոլորտային կարտեզը բավական ընդգրկուն է։ Ս Ստեղծարար Հայաստան մշակութային հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին Սերջ թանգյանի, Արսին է խանջանի և մի խումբ այլ արվեստագետների կողմից։ Հիմնադրամի նպատակը մշակույթի ոլորդում վերելք ապահովելն է, հատուկ Անհրաժեշտություն էր առաջացել բացել պակ շրջանը և մշակույթի ոլորդում ապահովել համագործակցություն պետականի ու մասնավորի միջև։ Մշակույթի նախարարը համոզված է, որ նման համագործակցությունը կնպաստի միջազգային բեմ և միջազգային շուկա։ Եվ իրանց դրամադրել ոչ միայն վինանցական ոգնություն և աջակցություն, այլ նաև մի ամբողջ պատետ, մի ամբողջ գործիկակազմ, որ իր մեջ ներգրավելու է, շատ տաղանդավոր մարդիկ։ Հոսկը գնում է ոչ թե արվեստը կամ արվեստի ճուղեր եմ շապութային առանձին ճուղերը բիզնեսի հետ նինացնելու, նինականացնելու, այլ խոսկը այն մասին է, որ ծանկանում ենք բիզնես Հայ արվեստագետների պահանջարկի և մրցունակության ամրապնդում, ներպետական և արտասահմանյան շուկաներում նրանց ներգրավացության ապահովում, վորմալ և ոչ վորմալ կրթության բարելավում արվեստի բոլոր ճուղերում, միջազգայի բացվել է ներկա դիզայն անցուդար ծուցահանդեսը։ Սա ինդուստրիալ և պրոդուկ դիզայնին նվիրված առաջին ծուցահանդես տեղ Հայաստանում։ Մեկ հարթակում Հայաստանից, Հուսաստանից և ուգրայինայից տասնը Ներկա դիզայն անցուդարցը խորագրի ներքո ներկայացված էր ինդուստրյալ և պրոդուկ դիզայնի ոչ ում ստեղծագործող տասնուտ դիզայների աշխատանք, 
Հայաստանից, Հուսաստանից և Ուկրայինայից։ Մեկ տարի առաջ էմ անձանոթացել է ռուսական իզբա ծրագրին, որտեղ ռուսական ավանդական տանորինակով դիզայներները ստեղծել են ժամանակակից պարագաներ։ Նույնպիսի ցանկություն ինքնել է ունեցել, իսկ ծուցահանդեսը առիթ է դարձել առած ներկայացնելու և գործընկերներ գտնելու համար։ Մենք զգացինք, որ կարևոր է Հայաստանում ունենալ ինդուստրիալ և պրոդուկտ դիզայնի վերաբերյալ ծուցահանդես, որ նաև խթանք է հանդիսանա հետագայում այս վալորդը լավագունի զարգասնելու համար, դե վստահենք, որ կա պոտենցիալ, վստահենք, որ մարդիկ մի փոքր խթանի դեպքում ավելի Սուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքներն արտացոլում են ժամանակագիս դիզայնի տենդենցները, տեխնոլոգյան, կոնստրուկթյան, նյութը ձևավորումը։ Դիզայններներին ուտրելի սպորձել են ապահովել բազմազանությունը։ Սուցանում � Այսինքն դիզայնը արվում է ալգորիտների միջոցով, մենք այս կտորը, որ տեսնում եք, սիմուլացիա ենք արել և ստացել ենք ենչ-որ պտիսնանանք նոր ենք տեղում կատարել, այսինքն տեղում իմպրովիզացիաներ չեն եղել ընդհանրապես, մենք ամբող� տեղցվածը կարող է գիրարվել որպես լույսի աղպյուր կամ ոգտագործվել ակուստիկայի խնդիրներ լուծելու համար։ Սա էլ վահան Ստեպանյանի և իր թիմի աշխատանքն է։ 2015-ից նրանք մի ավորել են հայկական ռայդյոյի կատակները Նաև ստեղծել են ռաջո ընդունիչի տեսքով տուպը։ Հաջո ինկը վունկցոնալ չի, չի նվագում, բայց ինկը բացվում է ու իրա մեջ արդենքա գիրկ, որի մեջ մենք իստվում է առաջիններից ենք ամեն են տեպս, որ կարողացել Արշալույս բարձխյան դիգրան մինասյան մշակութային ազդագիր։ Պետական կամերային երաժշտական թատրոնում նախորդ շապատ պրեմիերա էր։ Պատանի թատերասերին ներկայացվեց տերն ու ծարան բեմադրությունը։ բեմադրող Մինչև կկվի ձեն տալը, թե ես կեզ վրա բարկանամ, մի ջուղտ լծկան տամքես։ Մի հատել կթանքով աղաջեն։ լով, մի հատել կթանքով։ թե դու իմ վրա բարկանաս, վեծ տարի ձրի պանես։ Համազայն իմ աղաջեն։ Ա� Աստ հովանես թումանյանի համանուն պատմվացքի։ Հեկյաթի բովանդակությունը հիշեցնելու կարիք չկա, այն մի քանի սերունդների սիրած հեկյատն ու վիլմն է։ Դերն ու ծարան հեկյատն արդեն մյուզիքլի տեսքով երևանի կամերային ե Կարծում եմ ծանկացած բերմադրիչ ունի ինչ-որ բիս սիրած գործ, որը չի հագելում, չի վերջանում, անդատ նոր մտկեր են գալի, նոր գաղափարներ են գալի և նա փորձուման նոր տարբերակի մեջ իրագործել։ Այս ներկայացումը � որով հետև ոզում էր ստանար կերպարներ, որոնց ինքը շատ լավ է ճանաչում, որոնք այսօր արդիական են, իսկ մենք դեր չենք երևի մարսել, մենք դեր չենք տեսել էդ կան կծնանք, ինչ կան ինքներ տեսել դժբաղթաբար Մեկ ժամ 15-րոպ է տևողությամբ մյուզիքլի երաժշտությունը վահ է Հայրապեցյանինն է, պարերի հեղինակը նարին է Միրզոյաննը։ Թումանյանի և հատկապես այս կործի նկատմամբ հետաքրքրություն նայնքան մեծ էր, 
Հայաստանի մարզերում ներկայացնել։ Թերևս ներկայացումը կարելի է հաջողված համարել, քանի որ դալիչն արձագանքում էր կերպարների հարցերին ու նրանց հետ ապրում եւ ուրախանում։ Ներկայացումը նվիրվում է ամենայն հայոց բանաստեղծից ունեցան 150 ամյակին։ Մարի Խաչատյան Հարություն Տոլանյան մշակութային աստագիր Հունիսի 28-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի մինաս 5 եւ բոլորովին նոր խորագրով ցուցահանդեսը, որտեղ հեղինակի ավելի քան 100 աշխատանք է ներկայացված։ Հետահայաց այս լայնածավալ ցուցահանդեսը մեծանում գեղանկարչի 90 ամյակին է նվիրված։ Տեղական եւ միջազգային լրահոսի մյուս նորություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ հաջորդիվ։ Ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային 5-րդ փառատոնն այս տարի կմեկնարկի հունիսի 22-ին։ Փառատոնի նպատակը հոգեվոր ասելիք ունեցող համաշխարհային միջոցառումների եւ մշակութային նմուշների ցուցադրությունն է, դրանցում արծարծված հարցերի շուրջ առողջ եւ ազատ հանրային քննարկումների կազմակերպումը։ Ֆրեսկո կինո փառատոնին այս տարի պատերազմները, բռնությունը, կրոնական խտրականությունը, մարդկային գործոնի հետևանքով ցակած էկոլոգիական աղետները դատապարտող 28 խաղարկային եւ ավերագրական կինոնկարգը ցուցադրվի։ Տասը օր շարունակ միջոցառումներ իրականացվեն ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հայաստանի մարզերի տարբեր պատմամշակութային վայրերում, վանական համալիրներում։ Կարապիլը չի տարածքում, ինչպես նաև կինո դահլիճներում կանցկացվեն ֆիլմերի դիտում քննարկումներ, համերգային ծրագրեր, վարպետության դասեր։ Վրանային ճամբարն այս տարի կկազմակերպվի տաթևի վանական համալիրի տարածքում։ Արդեն 13-րդ անգամ Սանկտ-Պետերբուրգում անցկացվել է գրքերի սրահ խորագիրը կրող երրորյա միջազգային ֆորումը։ Այն Ռուսաստանի հայտնի եւ կարեւոր մշակութային իրադարձություններից է ռուս գրողների ու ընթերցողների համար։ Ֆորումի ընթացքում ռուս ընթերցասերների հետ հանդիպում է ունեցել նաեւ բանաստեղծ Հովիկովեյանը։ Հեղինակն ընթերցել է բանաստեղծություններ իր նոեմբերի ավերակներ ռուսերեն ժողովածուից։ Ի դեպ գրքում զետեղված են Հովեյանի Վրիպած ճրհեղեղ անժամանակություն ժողովածուներից բանաստեղծություններ եւ որոշ անտիպ ստեղծագործություններ։ Մեքսիկացի նկարչուհու Ֆրիդա Կալոի մահվանից 50 տարի անց լոնդոնի հանդրությանը ներկայացվել է նրա բացառի քաղաքացուն։ Ցուցահանդեսը բացվել է հունիսի 16-ին լոնդոնի Վիկտորիա եւ Ալբերտ Թանգարանում։ Ինքնադիմանկարներով հայտնի Ֆրիդա Կալոի կերպարը մինչ օրս շարունակում է ոգեշնչել միլիոնավոր արվեստասերների։ Ավելի քան 200 անձնական իրեր ցուցադրվել են առաջին անգամ։ Գունազար Թակուստներ, խնամքի պարագաններ, Կարմիր Շրթներկ, նկարչուհու հայտնի ձեռագործ Քողերով Պրոթեզը, որը գծագրել էր ինքը Ֆրիդան, հուսանկարներ, ծաղկանախշ վերարկուներ։ Ցուցահանդեսը ստեղծիր ինքը խորագիրն է գրել։ Նյուրկի ամենամարտաշատ վայրերից մեկում Բրուկլինի Կոլումբիա կոչվող փողոցում տեղադրվել է իսպանացի նկարիչ Պաբլո Պիկասոյի ավելի քան 3 մետր բարձություն ունեցող քանդակը։ Հեղինակը ամերիկացի նկարիչ, դիզայներ, քանդակագործ Էլիոտ Արկինն է, որը հայտնի է սյուր ռեալիստական կերպարներով։ Պիկասոյի քանդակը հեղինակն անվանել է իսպանացի այգեպանը, այն կցուցադրվի մինչև հուլիսի 15-ը։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում անգլիացի անդերգրաունդային նկարիչ Բենքսի Սալակներ որսացողները նկարը գողացել են ցուցահանդեսից։ Տեսահսկման խցիկների կադրերում, որ տարածել է տեղի ոստիկանությունը, երևում է թե ինչպես է Սև Բաչկոնով տղամարդը նկարնիչեցրել պատից եւ հետը տարել։ Կողոպտիչը գործել է ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումից ընդհանրը մի քանի ժամ առաջ։ Փորձագետները նկարը 45000 դոլար են գնահատում։ Բենքսի գրաֆիտիները սկսել են փողոցնելում հայտնվել 90-ական թվականների սկզբից։ Նրա գործերը գնահատվում են միլիոնավոր դոլարներ եւ զգալիորեն մեծացնում են այն անշարժ գույքի արժեքը, որի վրա նա նկարել է։ Շուտով Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի շենքում կբացվի զանգակ գրատունը, որտեղ հաճախորդները կգան ոչ միայն գիրք գնելու, այլև ընթերցելու, գրականության մասին խոսելու, հեղինակների հետ հանդիպելու, մասնակցելու մշակութային եւ գրական միջոցառումներին, գրքի շնորհանդեսներին։ Զանգակ գրատունը փորձելու է նոր միջավայր ստեղծել, փոխել գրքի արժեքի ու կարևորության մասին պատկերացումները։ Մարի Խաչատրյան մշակութային ազդագիր Այսպիսի ներ մշակութային ազդագրի այսօրվա թողարկումը։ Մշակութային նոր հերոսներով եւ պատմություններով կհանդիպենք արդեն 7 օրից։ Ցտեսություն։